ദൈവത്തെന്നു ചൊല്ലുവാൻ വേറെ ഇല്ലൊന്നും യേശു മാത്രം സമ്പത്താകുന്നു എന്റെ സമ്പത്തെന്നു ചൊല്ലുവാൻ വേറെ ഇല്ലൊന്നും യേശു മാത്രം വിമോചിതരുടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് സുവിശേഷികയായ സരള ഷെട്ടിയുടെ ജീവിതവും അനുഭവങ്ങളുമാണ് കർണാടകയിലെ ധനികരായ ചെട്ടിയാർ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച സരള ഷെട്ടി എന്ന പെൺകുട്ടി കഠിനമായ ശോധനകളിലൂടെ കടന്ന് യേശുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച സംഭവബഹുലമായ സാക്ഷ്യമാണ് ഇന്നത്തെ വിമോചിതർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് എൻ്റെ പേര് സർള ഷെട്ടി എന്നാണ് ബൈ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഞാൻ ജനിച്ച് വളരുന്നത് കർണാടകത്തിലെ യശ്വന്തപുര എന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് എനിക്ക് ജനിച്ചപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലത്തിനകത്ത് എൻ്റെ അച്ഛനില്ല അച്ഛനൊരു മിലിറ്ററി മേജറായിരുന്നു അതിന് ശേഷം അമ്മ അമ്മ എന്താണെന്ന് ആയത് അറിയില്ല അമ്മ മരിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ വലിയപ്പച്ചന് എൻ്റെ ആ പാ പപ്പയുടെ പപ്പയും അവരോട് ചേർന്ന് ബ്രദേഴ്സ് അവരുടെ മക്കളും എൻ്റെ ആ പപ്പയുടെ പതിനോര് ബ്രദേഴ്സും സിസ്റ്റേഴ്സും ഇവരെല്ലാമാണ് എന്നെ വളർത്തിയെടുത്തത് ഒരു വിഷ്ണു ഗോത്രത്തിൽ പിറന്ന പിറന്നവളാണ് ഞാൻ ഏത് നേരവും പൂജയും പുനസ്കാരവുമുള്ള ഒരു പൂജ ഒരു പൂജ ഇതിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവളാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും എനിക്ക് എൻ്റെ ദൈവങ്ങളെ മറന്ന് ഞാൻ ജീവിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല അങ്ങനെ എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം നന്നായി പഠിച്ചു ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ നല്ല ഫസ്റ്റാണ് ഡബിൾ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എല്ലാമായി ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ച് ഫോർട്ടീൻത്ത് ഇതിൽ എൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഏജ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ആ ദിവസം തന്നെ എന്നെ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കസിൻ സിസ്റ്ററുടെ മകനുമായിട്ടുള്ള വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചു ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ദിവസം തന്നെ എനിക്ക് കല്യാണവും ചെയ്തു എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സും എനിക്ക് പതിനാല് വയസ്സുമായിരുന്നു അതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഒരു മകനുണ്ടായി മകൻ ജനിച്ച് ഒരു വർഷത്തിനകം ഒരു മെഡ്രാസിലേക്ക് പോകും വഴിയിൽ ഒരു വലിയൊരു ആക്സിഡൻറ്റിൽപ്പെട്ട് എൻ്റെ ഫു ശരീരം മുഴുവനും ഇഞ്ചോഡായി ഫേസെല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക് സർജ സർജറി ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയായി വയറ്റിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രീൻ കീറി വയറ്റിലെ ഇൻഡസ്ട്രീനെല്ലാം പുറത്തേക്ക് വന്ന് കൈ സ്മാഷായി ഹെഡ് ഇഞ്ചറായി അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് കോമ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബോംബെയിലേക്ക് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ബോംബെയിലേക്ക് പോകാനിടവായി അവിടെ ഞങ്ങൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി കാരണം ആ നേരങ്ങളിൽ എന്നെ എന്നെ എനിക്കിഷ്ടംപോലെ അമ്പലങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ എന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കാമായിരുന്നു എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ ഒരു സൂപ്പർവൈസറായിട്ട് പണി കിട്ടി അങ്ങനെ പുള്ളി ഞങ്ങൾ വളരെ ജോളിയായിട്ട് ജീവി ജീവിച്ച് പുള്ളിയുടെ സഹോദരനും ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ വിധത്തിലും ദൈവം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയോടെ എല്ലാം ചെയ്തു ഞാനും അമ്പലത്തിലേക്ക് അവിടെ മാട്ടുങ്ക എന്ന് പറയുന്ന ഇടത്തിലേക്ക് പോയി എപ്പോഴും ആരാധനയ്ക്ക് പോവും ശനിയാഴ്ച നാട്ടുകളിൽ അവിടെയുള്ള ആഞ്ജനേയർക്കെല്ലാം വടമാല ചാർത്തവും ഗുരുവായൂരപ്പന് പൂജ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ എൻ്റെ കാലങ്ങൾ കഴിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ശ്രീലങ്കയിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് എൻ്റെ അപ്പപ്പം മരിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥന നിറവേറ്റിയില്ല ഇപ്പോൾ ആ നിറവേറ്റിയില്ല കാരണമാണ് എനിക്ക് അടിക്കടി സുഖക്കേടുകൾ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കതിർഗാമം പോകണം പ്രാർത്ഥന ചെയ്യണമെന്ന് പക്ഷെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് പറയും അവിടെ ബോ യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നീ പോയാൽ ശരിയാവില്ല എനിക്ക് ലീവുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് നയൻറ്റി ത്രീയിൽ അത് പോസ്പോമായി അതിന് ശേഷം നയൻറ്റി ഫോറിൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് പോലും അറിയാതെ ഞാൻ എംബസിയിലേക്ക് പോയി ടിക്കറ്റ് ഇട്ട് വിസ എടുത്തു അവിടെ വെച്ചേ ഞാൻ അമ്പലത്തിലേക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എൻ്റെ ആ പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള കാ പണവും അയച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ അവിടെ ഞാൻ പോകാനുള്ള 
അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് രാത്രി വന്ന് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനോട് പറയുമ്പം പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞു വിത്തൗട്ട് മൈ പെർമിഷൻ നീ എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്തത് എന്നോട് പറയാമായിരുന്നില്ലേ ജൂൺ ജൂലൈയിൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് പോകാം ഇത് ഇപ്പോഴെന്തിനാണ് നീ പോകുന്നത് ഇപ്പം നീ പോകണ്ട നീ ഒറ്റക്ക് പോകുമ്പോൾ ആപത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു വെറും എട്ട് ദിവസം വിസ എടുത്തിട്ട് ആ വിസയാണ് ടെമ്പിൾ വിസിറ്റ് വിസ അതിന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോയി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വരാം ഒരു ഗൈഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരെന്നെ കൊണ്ട് ഈ അമ്പലത്തിലേക്കുള്ള വഴിപാടുകളെല്ലാം ചെയ്യുവാൻ അറേഞ്ച് തരും എന്ന് പറഞ്ഞു അവരോട് കൂടെ ഞാൻ പോയി അങ്ങനെ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് മനമില്ല മനസ്സോടെ എന്നെ എയർഫോർട്ട് വരേക്കും കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ടിട്ടാണ് വീട്ടിലേക്ക് പോയത് തകർന്നുപോയ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കരകയറുവാനായി മതാചാര പ്രകാരമുള്ള നേർച്ച കാഴ്ചകൾക്കായി തൊണ്ണൂറുകളിൽ ശ്രീലങ്കയിലെ പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനായി വിമാനമാർഗം സരള യാത്രയായി ഏകയായി യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ടൂർ നടത്തിപ്പുകാരുടെ കെണിയിൽപ്പെട്ട് മയക്കുമരുന്ന് കള്ളക്കേസിൽ പ്രതിയായി ശ്രീലങ്കൻ തടവിലായി നാർക്കോട്ടിക് ആക്ട് പ്രകാരം ശ്രീലങ്കയിൽ ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും പരമാവധി ശിക്ഷയായിരുന്ന വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട് ശ്രീലങ്കൻ ജയിലിനുള്ളിലായ സരള ഷെട്ടി ജയിലിനുള്ളിൽ വെച്ചാണ് സത്യസുവിശേഷം കേട്ടത് ബോംബെ വെച്ചാണ് സാഗർ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഞാൻ പുറപ്പെടുന്ന തലേ ദിവസം രാത്രി ഗൈഡ് ബുക്ക് ചെയ്ത ആ ഏജൻസിക്കാർ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു അവരുമായി വരുമ്പോൾ ഒരു സൂട്ട് കേസ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ചേ ചേട്ടനും ചേട്ടൻ്റെ ഭാര്യയുമാണ് നിങ്ങളുടെ ഗൈഡ് അവരടുത്ത് ഈ സൂട്ട് കേസ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അത് തിരന്ന് കാണിച്ചപ്പോൾ ഒരു പത്ത് കോട്ടൺ സാരീസും അവർ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഇരുന്ന ക്ലിപ്സുകൾ അത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വേറെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ ധാരാളമായി ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാമല്ലോ എന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഗൈഡായിട്ട് വരുന്നതല്ലേ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആ സൂട്ട് കേസ് പൊക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഭാരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നോട് എത്രയോ പറഞ്ഞു വേണ്ട സാറല്ല ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ട എന്ന് പക്ഷേ ഞാൻ കേട്ടില്ല ആ സൂട്ട് കേസ് ഞാൻ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി സാഗർ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തു ഒന്നും നടന്നില്ല അതേ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തു ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ശ്രീലങ്കയിൽ പോയും അവർ ചെക്ക് ചെയ്തു ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പ്ലെയിൻ പ്ലെയിനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഏജൻസി എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു നീ റെഡ് ചാനലിൽ പോകണം ഗ്രീൻ ചാനലിൽ പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഫോറിനേഴ്സ് പോകേണ്ടത് ഗ്രീൻ ചാനലിലാണ് ഞാനിങ്ങനെയാണ് റെഡ് ചാനലിൽ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഗ്രീൻ ചാനലിലേക്ക് പോയി ഗ്രീൻ ചാനലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം ചെക്കിങ് കഴിഞ്ഞ് എന്നെ പോകാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഒരു വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം വെച്ച എൻ്റെ ഒരു ബാഗ് ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു ലഗേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ലഗേജ് അവിടെ വെച്ച് മിസ്സായി അതിൻ്റെ അകത്താണ് എൻ്റെ വിഗ്രഹങ്ങളും പിന്നെ ദിവസവും ഞാൻ പൂജിക്കുന്ന എൻ്റെ ദൈവങ്ങളുടെ വിഗ്രഹങ്ങളും പിന്നെ എൻ്റെ ബാങ്ക് കാർഡുകളും ഡോളേഴ്സും എല്ലാം ഉണ്ടായത് അതവിടെ വെച്ച് മിസ്സായി പോയി അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ സൂട്ട് കേസ് പൊട്ടിക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് എൻ്റെ സൂട്ട് കേസല്ല ഈ സൂട്ട് കേസിൻ്റെ ഉടമ പുറത്ത് എൻ്റെ നെയിം ബോർഡ് കുറിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവരാണ് ഇതിൻ്റെ ഉടമയെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എൻ്റെ അവർ പോയി നോക്കുമ്പോൾ അവരില്ല പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്ത ഹോട്ടൽ താജ് സമുദ്ര ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് ഹോട്ടലിൽ എനിക്ക് റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരവിടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇവർ സി ബി ഐ അവിടെ പോയി ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ ഹോട്ടൽ റിസപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞു അവർ വന്നിരുന്നു വന്ന് രണ്ട് റൂം ബുക്ക് ചെയ്തു ഒരു റൂമിൽ അവർ താമസിച്ചിരുന്നു ഇനിയൊരു റൂം ഇന്ത്യയിലിരുന്നു എന്ന ഗസ്റ്റിനാണെന്നും പറഞ്ഞു രാവിലെ നാല് മണിക്ക് മുമ്പേ അവർ ഫ്ലൈ ഇവിടുത്തെ ഹോട്ടലിലുള്ള കാർ എടുത്തുകൊണ്ട് എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോയി അവിടെ എയർലൈൻസിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വരുന്ന പേ പാസഞ്ചർ റിസീവ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പോയവർ ഇതുവരേക്കും തിരിച്ചു വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഏജൻസ
ആ ചെയ്യുന്ന നേരത്തിൽ ഭാഷ അറിയില്ല ശൃംഖള ഭാഷ അറിയില്ല ഇംഗ്ലീഷും അവർ അവർ ചോദിച്ചു അതിൻ്റെ അകത്ത് തൗര് കന്തസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞു തമിഴ് നാർക്കോട്ടീൻ്റെ വലിയ ഓഫീസർ അവരാണ് അവർ വന്ന് എന്നോട് തമിഴിലെല്ലാം സംസാരിച്ചു എൻ്റെ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എല്ലാം വാങ്ങി അവരെല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്തു നോക്കി എൻ്റെ പേരിൽ ഒരു കുറ്റങ്ങളും അവർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ഡ്രഗ്സ് സംബന്ധമായോ അല്ല വേറെ ഒരു വിധമായ കേസുകളും ഇല്ല ഇത് ഏതോ ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഏഴാമത്തെ ദിവസം എന്നെ ശ്രീലങ്കൻ പ്രസിഡൻറ്റ് അവിടെ നിഗംബോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇടത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്നെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു റിമാൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ഭയ ഭയങ്കരമായ പേടിയായി ആട്കളെയെല്ലാം കണ്ടു അവർക്ക് ഭാഷയെ അറിയില്ല ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ കന്തസ്വാമി എന്നുള്ളവർ എൻ്റെ ജയിലറോട് പറഞ്ഞു ദിസ് ഇസ് സസ്പെഷൻ ഓൺലി കാരണം ഡ്രഗ്സ് അവരെ കയ്യിലുണ്ട് ആക്ച്വലായി ഇത് ചീറ്റിങ് എന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് നോക്കി നടത്തണമെന്ന് വളരെ അവരെ ദുഃഖിപ്പിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു സഹതടവുകാരിയായ വിശ്വാസിയുടെ നിരന്തര പരിശ്രമത്താൽ യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ട സരള ഷെട്ടി ജയിനിനുള്ളിൽ വെച്ച് ബൈബിൾ പഠനം ആരംഭിച്ചു ചതിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെയും വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെയും സകല നിരാശകളും ബൈബിൾ വചനങ്ങളിലൂടെ കഴുകിക്കളഞ്ഞ സരള ഷെട്ടി ക്രിസ്തുവിൽ തൻ്റെ ആശ്രയം വെച്ചു അതിൻ്റെ ശേഷം വൺ ഇയറിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ആ രണ്ട് രണ്ട് കൊല്ലവും ഞാൻ പൂജയും പുനസ്കാരവുമായിട്ട് എൻ്റെ ദൈവത്തെ എന്നെ എൻ്റെ നേ നാട്ടുകളെ എണ്ണിക്കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് ലാസ്റ്റ് ഡേ എനിക്ക് എൻ്റെ കേസ് നടത്താൻ കഴിയാതെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും വന്നില്ല പണവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കേസിൻ്റെ വിധി പറയുന്ന ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ എണീറ്റ് പോയി അമ്പലത്തിലേക്ക് പോയി സ്കന്ദസൃഷ്ടി കവചമെല്ലാം പറഞ്ഞു പൂജയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കോർട്ടിലേക്ക് പോവുക എനിക്കൊരു നല്ല തീർപ്പ് വേണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കോർട്ടിലേക്ക് പോയി അവിടെ പോയി എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു മരണശിക്ഷ അവിടെ അങ്ങനെ തളർന്നു വീണു അങ് അതിൻ്റെ ശേഷം എന്നെ പ്രസൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എല്ലാം ചെയ്തു എന്നെ അവിടെയുള്ള ഒരു സെല്ലിൽ അടച്ചു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് രാവിലെ അരമണിക്കൂറും വൈകുന്നേരം അരമണിക്കൂറും മാത്രമേ ആ സെല്ല് തിരക്കുള്ളൂ മരണശിക്ഷത്തെ കിട്ടിയവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സെല്ലാണത് അതിൽ ഒരു അലൂമിനിയ പ്ലേറ്റും അലൂമിനിയത്തിനുള്ള ഒരു കപ്പും ഒരു പായും തന്ന് അവിടെ കിടത്തി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മരണ ആ റൂമിൻ്റെ അകത്ത് പോയ ഉടനെ എനിക്ക് കരച്ചിൽ വന്നു മൂന്ന് ദിവസം വരേക്കും ഞാൻ ഒരു അന്നാഹാരം പോലും കഴിക്കാതെ അങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എൻ്റെ ദൈവങ്ങളെ ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുക എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത് സംഭവിച്ചു നിങ്ങളെല്ലാം ദൈവങ്ങളാണോ നിങ്ങളെയല്ലേ ഞാൻ ഇത്ര കാലവും പൂജിച്ചത് നിങ്ങൾ ജീവനോട് ഉണ്ടോ നിങ്ങളെയും നിൻ്റെ ഭക്തജനങ്ങളെ കണ്ണീര് കുടിക്കാനാണോ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ജീവനെ പോലും എടുക്കാനാണോ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇത്ര കാലം പൂജിച്ചത് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ എൻ്റെ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടു എൻ്റെ സ്വന്തം ബന്ധം എൻ്റെ പേര് പുകഴ് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ശിരച്ചേലൻ്റെ ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തൂക്കിക്കൊല്ലാം വിധിച്ച് കിടക്കിടക്കുന്ന ഈ കാഴ്ച കാണാനാണോ നിങ്ങളെ ഞാൻ പൂജിച്ചത് എന്ന് എൻ്റെ ദൈവങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ സെല്ലിൻ്റെ അടുത്ത് അവിടെയുള്ള ശ്രീലങ്ക ജയിലിൽ വെച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ചില പിള്ളകളുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഒന്ന് എന്നോട് പറയും ക്രിസ്ത്യൻ പിള്ളകളായിരുന്നു അത് ആ പിള്ളകൾ എന്നോട് വന്ന് പറയും ആൻറ്റി ആൻറ്റി എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയും കരയുന്നത് ആൻറ്റി കുറച്ച് നേരം സമാധാനമായിരിക്കും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ആൻറ്റി നോക്ക് ഞങ്ങളും ഇതേ ഇതിനേക്കാൾ സീ ടൈഗറായിരുന്ന് എൽ ടി ടിയിൽ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇത്രയും കഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് ഈ ചെറു വയസ്സ് ഒരു പെണ്ണിന് പതിനാല് വയസ്സ് ഒരു പെണ്ണിന് പതിനാറ് വയസ്സ് സീ ടൈഗേഴ്സ് അവർ ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾ നോക്ക് ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ ബൈബിൾ വചനം പഠിക്കുകയാണ് ആൻറ്റി ഇതൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്ക് ഈ ദൈവവചനം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം തരുമെന്ന് എന്നോട് എത്രയോ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആദ്യമൊന്നും വിശ്വാസമില്ല പതിനഞ്ചാം തീയതി അവർ പതിനാറാം തീയതി അവരാ ബുക്ക് എനിക്ക് തന്നു ബൈബിൾ ഒരു തമിഴ് ബൈബിളായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ എടുത്ത് എൻ്റെ കരങ്ങളിൽ വെച്ചു റൂമിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചു പക്ഷേ ഞാൻ പഠിച്ചില്ല പതിനഞ്ചാം തീയതി പതിനാറാം തീയതി രാത്രിയാണ് പതിനെട്
ഭദ്രന്മാർക്ക് സുവിശേഷ അറിയിക്കാൻ അനാഥകളെയും വിധകളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിപ്പാനും ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടിയാണ് ദൈവം എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തത് അവ എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു എന്നെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് എന്നെ തൂക്കിക്കൊല്ലുക എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് ഞാൻ എങ്ങനെ പുറത്തു പോകും ഈ കമ്പിവാതിലിൻ്റെ പുറത്തു പോകാൻ കഴിയാത്ത ഞാനാണോ സുവിശേഷം പറയാനും ബദ്ധന്മാർക്ക് സുവിശേഷം അറിയിക്കാനും ബന്ധികളെ വിമോചനം ചെയ്യിക്കാനും രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ അനാഥകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ എന്നെ ഞാൻ പോകുന്നത് ഇത് സാധ്യമല്ല ഈ ബൈബിൾ കള്ളമാണ് ഇത് ഭ്രാന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് ബൈബിൾ എടുത്തു സൈഡിലേക്ക് വീസി എറിഞ്ഞു പിന്നെ അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെയും കരയാൻ തുടങ്ങി രാത്രി പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണിയുണ്ടാവും ആ നേരത്തിൽ എനിക്ക് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള എൻ്റെ ചെവി കേളി ഇയറിങ് ഏടിയില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ കരയുമ്പോൾ ആരോ എന്നോട് പറയും ഇഫ് യു ആർ വെയ്റ്റിംഗ് യു വിൽ റിസീവ് ദ ഗുഡ് ഫ്രൂട്ട് ആരെ നോക്കിയ ഒരുവരും ഒരുത്തരും അവിടെ ഇല്ല ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഒച്ച വന്നത് ആരാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ചുറ്റി നോക്കി നോക്കി എൻ്റെ എനിക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ആയിരുന്ന എൻ്റെ മാഡം മാത്രം ബെഞ്ചിൻ്റെ മേൽ ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ വേറെ ഒരുത്തരും അവിടെ വരാൻ സാധ്യമല്ല ഒരുത്തരെയും കാണുന്നുമില്ല ഞാൻ മിണ്ടാതെ കുറേ നേരം ഇരുന്ന ശേഷം അങ്ങനെ ഉറങ്ങിപ്പോയി ഉറങ്ങി കുറച്ച് രണ്ട് ദിവസത്തിൻ്റെ എന്നെ അവിടെ ശ്രീലങ്ക ജയ ശ്രീലങ്കയിൽ സത്യവചനം എന്നവർ പാസ് രാജേന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റേഡിയോ ഇതിലെല്ലാം ഞാൻ എപ്പോഴും അവരുടെ മെസ്സേജുകൾ കേൾക്കുമായിരുന്നു അവരും അവരുടെ ഫാമിലിയും വന്നു എന്നെ കണ്ടു സെല്ലിൽ എനിക്ക് ആശ്വാസം തന്നു എന്നോട് പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ധൈര്യമായിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു ദൈവം ദൈവം നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നിങ്ങൾ ബൈബിൾ പഠിക്കുക അതാണ് മനുഷ്യന് ആശ്വാസം കിട്ടുക ഇത് എനിക്ക് കുറേ ബുക്സുകളും ട്രാക്സുകളും എല്ലാം തന്നിട്ട് പോയി ദീർഘവർഷങ്ങൾ ജയിലിനുള്ളിൽ തടവുകാരിയായി അടയ്ക്കപ്പെട്ട സരള ഷെട്ടി ശ്രീലിംഗൻ ജയിലിൽ അനേകരോട് സുവിശേഷം അറിയിച്ചു യാതൊരു വിധമായ നിയമപരിരക്ഷയില്ലാതിരുന്നിട്ടും തന്റെ നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥനകളാൽ വധശിക്ഷയിൽ നിന്നൊഴിവായ സരള ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നും ജയിൽ മോചിതയായി ഒരു ദിവസം പോകെ 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 എൻ്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി പലവിധമായ അത്ഭുത കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടത്തുവാൻ തുടങ്ങി ജോസഫിനെ അപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ജോസഫിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ബൈബിളിൽ വെച്ച് പഠിപ്പ് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ അനുഭവമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവിടെ കിട്ടിയത് കാരണം പ്രസൻ്റിൽ വെച്ച് ഒരു നല്ല ഒരു ഉന്നതിയാണ് ഇത് പല മേടങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാനും ശ്രേ ഹിന്ദി പഠിപ്പിക്കാനുമുള്ള ഇതെല്ലാം കിട്ടി ആ കാലങ്ങൾ പോകെ പോകെ എൻ്റെ എനിക്ക് വിശ്വാസമായി ഞാൻ ജയിൽ ശിക്ഷയിൽ മരണശിക്ഷയെ വിധിക്കപ്പെട്ട് ശ്രീലയില ശ്രീലങ്കയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഡ കിരൺ ബേഡി ഡൽഹി തിഹാരി ജയിലിൻ്റെ ഒരു മെയിനായ ഓഫീസറായിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് അവരുടെ ശ്രീലങ്കയിൽ വന്നു അവരെന്നെ കണ്ടു എനിക്ക് വേണ്ടി ചന്ദ്രികാവോട് സംസാരിച്ചു എനിക്ക് ഡ്രഗ് ഡ്രഗ്സ് തന്ന ആ ഒരു ഏജൻസിക്കാരൻ ഇന്ത്യയിൽ പിടിപെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അതിനാൽ എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് വിടുതൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ അത് കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ റിജക്റ്റായി അതിൻ്റെ ശേഷം പല കാലങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ പല വിധത്തിലും ശ്രീലങ്ക ഭാഷ പഠിക്കുവാനും മറ്റുള്ളവരോട് ശ്രീലങ്ക ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുവാനും അവിടുത്തെ പാട്ടുകൾ പാടുവാനും ഇതെല്ലാം ആയപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ ഒരു സോഷ്യൽ അഫയേഴ്സിൽ ഒരു നല്ലൊരു സ്ഥാനം കിട്ടി പലയിടങ്ങളിലേക്ക് ശ്രീലങ്കയിലുള്ള ജയിലുകളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുവാൻ പ്രോഗ്രാംസ് നടത്തുവാൻ പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടി അതുപോലെ ദൈവം എന്നെ അവിടെ ഏറ്റവും ഉന്നതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തിൽ കുഞ്ഞുമോൻ ചാക്ക എന്ന് പറയുന്ന കോട്ടയത്തിൽ പ്രസൻറ്റ് ഫെലോഷിപ്പ് നടത്തുന്ന അവർ ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് ജയിൽ വിസിറ്റ് വന്നത് അപ്പോൾ പുള്ളി ഞാൻ മരണശിക്ഷയിലായിരുന്നു പുള്ളി ഇന്ത്യക്കാരെയെല്ലാം കണ്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞു അവർക്കെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചു എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വല്ലപ്പോഴും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന് വല്ല സഹായങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഫോൺ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ മരണശിക്ഷയിലായിരുന്നു ഞാൻ എന്നെ അറ
ഇവള് ഇന്ന് ഇവിടെ തൂക്കി കൊല്ലപ്പെടുന്നവളാ അങ്ങനെ എല്ലാവരും എന്നെ കളിയാക്കി അപ്പം അന്നേരത്തെ ഞാൻ കുഞ്ഞുമോൻ ചാക്കോനോട് പറഞ്ഞു സാറേ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ നിങ്ങളെ സ്ഥലത്ത് വന്ന് ഞാൻ ആഘോഷിക്കുമെന്ന് അവരോടൊരു വചനം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഏത് വിശ്വാസത്തിലാണത് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അന്നേരം അറിഞ്ഞില്ല ഏതോ എൻ്റെ വായിൽ വന്ന വാർത്ത പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അവരെന്നെ കണ്ടു എന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു വടവാതൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ അഡ്രസ്സ് എനിക്ക് തന്നു നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇതിൽ വന്ന് കാണാമെന്ന് എനിക്കത് വേണ്ട എൻ്റെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുവാൻ സന്നദ്ധനായിരുന്നെങ്കിൽ അവരെ നിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് ചേർക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് റിഫ്യൂസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ചാക്ക പോയി ചാ പോയതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നും കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ എംബസി മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ കൊച്ചുമോനായിരിക്കും ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗാന്ധി അവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡറായിട്ട് വന്നു അവരാണ് എൻ്റെ ഫയൽ കണ്ടു എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി ജയിലിലേക്ക് വന്നു പ്രസിഡൻറ്റിനോട് പ്ര പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് അങ്ങനെ എന്നോട് വന്ന് കണ്ടു വർത്തമാനം പറഞ്ഞു എല്ലാം ചോദിച്ചു എന്നെ ആരാണെന്ന് അറിയാമെന്നോ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ എംബാസ എംബാസിഡറാണ് നിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലാതെ നിനക്കറിയില്ലേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനാണ് നിങ്ങളെ രാജഗോപാലാചാര്യയുടെ ഗ്രാൻഡ് സൺ ആണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കപ്പോൾ അത്ഭുതമായി എനിക്ക് വല്ലാതെ വേദനയും ദുഃഖവും ലജ്ജയുമായിരുന്നു കാരണം രാജഗോപാലാചാര്യ എൻ്റെ ഫാമിലി ഞങ്ങളെ ഫാമിലിയിൽ ഫ്രണ്ട്സായിരുന്നു അവരുടെ മകൾ ലക്ഷ്മിയുടെ മകനാണ് ഇത് ലക്ഷ്മി അമ്മമ്മയുടെ മകനാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ എനിക്ക് വല്ലാതെ ദുഃഖമായി ഞാൻ കരയാൻ തുടങ്ങി എന്നോട് പറയുന്നു നീ കരയണ്ട എന്നാൽ കഴിയുന്ന ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി നിനക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാൻ നോക്കാം എന്നെ വിടുതല ചെയ്ത് തരാൻ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് പ്രോമിസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം ശ്രീലങ്ക ലോ ആണിത് തൂക്കുമ്പ മരണശിക്ഷ അത് ഞാൻ നോക്കി സംസാരിക്കട്ടെ ചന്ദ്രിക ഭണ്ഡാരനായകയോടെന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളി പോയി അങ്ങനെ പുള്ളി പോയി ചന്ദ്രിക ഭണ്ഡാരനായകയോട് സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചതിൻ്റെ ബലം ആദ്യ പ്രാവശ്യം എന്നാൽ സംസാരിച്ചു ഒന്നും നടന്നില്ല രണ്ടാമത് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് മാസത്തിൻ്റെ ശേഷം സംസാരിച്ചു അത് ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി എന്നെ അവിടെ നിന്ന് വിടുതലയാക്കി തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കെത്തിയ സരള ഷെട്ടി നിരവധിയായ സുവിശേഷീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായി നിരവധി സംഘടനകളുമായി ചേർന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വടക്കേ ഇന്ത്യൻ മേഖലകളിൽ ആദിവാസി ഏറിയകളിൽ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലെ സ്കൂളുകൾ മുഖാന്തരം ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സുകളും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലെ അധ്യാപക ജോലിയും ഉൾപ്പെടെ നിരവധിയായ ഇടങ്ങളിൽ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സരളാശെട്ടി ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇന്ത്യ വന്നു ഇന്ത്യയിലെ എനിക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം എംബസിക്കാരും വിശ്വാസികളും ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അങ്ങനെ മെഡ്രാസിൽ നിന്ന് മെഡ്രാസിൽ നിന്നും ബോംബെ വന്നു ബോംബെ വെച്ച് ഞാൻ എല്ലാ ഇടത്തിലും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെയും എല്ലാം തേടി സൗത്തിലേക്ക് പോയെന്ന് പറഞ്ഞു സോ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ സൗത്തിലേക്ക് വന്നു ബൈ ബൈ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കസിനെ കണ്ണു കാണാനും അവർ മൂലമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാനും തുടങ്ങി എനിക്ക് ദൈവം തന്ന പ്രവൃത്തിയുണ്ട് എസ് ഐ ആർ സിക്സ്റ്റി വൺ മൂലം അത് പ്രകാരം എൻ്റെ ജീവിതം ഇനി എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരയ്ക്കും എൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ ദൈവത്തിലേക്ക് അർപ്പണിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിന് ശേഷം എനിക്ക് വേറൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ കുഞ്ഞുമോൻ ചാക്കോയെ തേടി ഞാൻ കോട്ടയത്തേക്ക് പോയി അങ്ങനെ കുഞ്ഞുമോൻ ചാക്കോ എന്നെ കണ്ട ഉടനെ വളരെയധികം സന്തോഷപ്പെട്ടു അവരെനിക്ക് അവിടെ ഇതിലേക്ക് താമസിക്കുവാനുള്ള വഴികളെല്ലാം തന്നു അവർ മൂലമായി ഞാൻ ചില പേപ്പറുകളെല്ലാം തയ്യാറാക്കി ഞാൻ ഷീല ദീക്ഷിതിനെയും പ്രസിഡ പ്രസിഡൻറ്റിനെയും എല്ലാം പോയി കാണുവാനും അവരോട് സഹായം എടുക്കുവാനും സോണിയ ഗാന്ധിനോട് എന്നെ കാരണം എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവരെല്ലാം മിനിസ്ട്രിയോട് കോൺഗ്രോ കോൺഗ്രസ് മിനിസ്ട്രിയോട് വളരെ സംബന്ധപ്പെട്ടവനാണ് എൻ്റെ ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഉണ്ടായിരുന്നു എസ് വി രാമസ്വാമി പുള്ളി ഒരു റെയിൽവേ മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ആ കാലം തൊട്ട് അവരോട് ഫ്രണ്ട് ഒരുത്തർ മോത്തിലാൽ വോറ അവിടെ മന്ത്രിയാണ് അവരെയെല്ലാം പോയി കണ്ട് അവർ മൂലമായിട്ട് എല്ലാ സപ്പോർട്ടുകളും വാങ്ങി മിനിസ്റ്ററിന് കാരണം എനിക്ക് ഐഡൻറ്റി കാർഡോ
എന്നെ എനിക്ക് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ്റെ അണ്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ വേണമെന്ന് പ്രസിഡൻറ്റ് അബ്ദുൾ കലാമിനെ എഴുതി അതെല്ലാം വലിയൊരു കാര്യമാണ് കണ്ണറിയാതെ ഒരു കണ്ണ് കാണാതെ കുരുടനാണ് അവിടെ എന്നെ അബ്ദുൾ കലാമിൻ്റെ ഹൗസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഹൗസ് വരയ്ക്കും കൊണ്ടുപോയത് അങ്ങനെയെല്ലാം ദൈവ എന്നെ വഴി നടത്തി ഒറീസയുടെയും വടക്കേ ഇന്ത്യൻ മേഖലകളിലൂടെയും ആദിവാസി മേഖലകളിൽ നിരന്തരമായ സന്ദർശനങ്ങളിലും നിരന്തരമായ സുവിശേഷീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെട്ട് അനേകരുടെ സുവിശേഷം എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സരളാ ഷെട്ടി ഇന്ന് ഒറീസ സ്റ്റേറ്റിൽ റായ്ഗുഡ മുനിഗുഡ എന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്യുവാനുള്ള സഹകരണങ്ങൾ വേണം അവിടെ നടത്തിക്കുവാൻ ഒരു പാസ്റ്ററുണ്ട് അവർ മൂലമായ അവരോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അതിനുവേണ്ടി സഹായങ്ങൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വല്ല സഹായങ്ങളും ആ ട്രൈബൽസിന് വേണ്ടിയുള്ള തുണികളും അവർക്ക് വേണ്ടി മെഡിസിനുകളും അവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്കൂൾ ഒന്ന് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ബുസ് ബുക്സ് വേണം ഇതെല്ലാം ഏർപ്പാട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അവിടെ ഒരു പാസ്റ്റർ ഉണ്ട് എനിക്ക് ആ പാസ്റ്ററാണ് അവിടെ ഈ എന്നോട് ആ മിനിസ്ട്രിക്ക് സഹായിക്കുന്നത് ഒരു തെലുങ്കനാണ് പക്ഷേ സബ്മിറ്റഡ് പേഴ്സണാണ് ഫാമിലിയോട് അവർ മൂലമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്രവർത്തനം അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ എനിക്ക് രജിസ്ട്രേഷനോ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു എന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഈ വേറെ വഴിയില്ലാതെ പോക്ക് പോക്കിടമില്ലാതെ എനിക്ക് ഈ മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ എൻ്റെ മരണത്തോളം കർത്താവിൻ്റെ സേവ ചെയ്യാൻ വല്ല വഴികളും തിറക്കണമെന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ ഫാസ്റ്ററോട് ചേർന്ന് എൻ്റെ അവസാനം വരെയ്ക്കുള്ള ഈ ട്രാവൽസിൻ്റെ മിനിസ്റ്ററി അവർക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻറ്ററും ഒരു ടൈലറിംഗ് സെക്ഷനെല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ട്രൈബൽസിന് സമ്പാദിച്ച് അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിലുള്ള ഇതുകളെ ചെയ്യും നടത്തുവാൻ അവർ സഹായം ചെയ്യാൻ അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് മിഷീനുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തരാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൾക്ക് അത് റായഗഡാലി പിന്നെ സമ്പൽപൂരിൽ ഒരു മിഷൻ തരാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ ഒരു മിഷൻ തരാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുവാനുള്ള ഫൈനാൻസ് വേണം അതിനുള്ള വഴികളാണ് ഞാൻ തേടുന്നത് ഒരു കാലത്ത് അന്ധകാരത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടിയ സരള നിരവധിയായ ജീവിത പരീക്ഷണങ്ങളെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് സത്യസുവിശേഷത്തിനു വേണ്ടി സത്യദൈവത്തിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു കഠിനമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച സരള ഇന്ന് അനേകരോട് ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി പ്രസംഗിക്കുന്നു തന്റെ സാക്ഷ്യവും ജീവിതവും അനേകർക്കായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു സരളയുടെ ജീവിതം ഇന്ന് ഒരു മാതൃകയാണ് അനേകരുടെ ഇടയിലേക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹവുമായി കടന്നു ചെല്ലുന്ന സരള ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷിയായി അനേകർക്ക് മാതൃകയായി ജീവിതം തുടരുന്നു ും സമ്പത്താകുന്നു